चलो शुरू कर शेष करते कारण आज के दू भागे भाग कर निल डिसकनेक्टेड हो गलम आलोचना कर प्रत्येक लाइपोप्रोटीन बेसिक स्ट्राचार सेम एकदम सेंटारे थे तुम्हारे ट्रायसल ग्लिसारल कोलेस्टरल स्टार बुझानोटनल मान लाइपोप्रोटीन टू लाइपोप्रोटीन भैरिएशन एज फर एक्साम्पल तुम जो कलो माइक्रोन दिखे ख्याल करो देखा कलो माइक्रोन सब चेहरे ट्राइल ग्लेसारोल गतदिन तुम्हारे आस्ते आस्ते थको देखो भिएलडीएल भिएलडीएल फिफ्टी पार्सेंट ही थे ट्राइल ग्लेसारोल तेल तुम्हारे परीक्षा से जो कखो जिज्ञासा कर ट्राइ एसाइल ग्लेसारोल रिच लाइपोप्रोटीन नाम बोलो लाइपोप्रोटीन 
तुम्हारो डिस्ट्रीब्यूट कर दे खुबिया मेटाबलिजम सब चेन्टर पॉइंट मेटाबलिजम मेटाबलिजम हार्ट बोलो मेटाबलिजम तुम एकदम सेंटर पॉइंट बोलो मेटाबलिजम सेंटर पॉइंट हम लिभार लिभार इज देंटर फर एवरी मेटाबलिक एक्टिविटीज मैं तुम्हार मैं सबगुलर मेटाबलिजम पढ़ते जाब तक तुम्हारा देखा तैर मेटाबलिजम पार्टिसिपेट करते गाय जखी तुम्हारे 
সিট এবং অ্যাপুই লেগে গেল তখন কিন্তু সে ম্যাচিওর হলো এবং সেই ম্যাচিউরিটির জন্য তাকে কি করতে হলো তাকে কিন্তু এই অ্যাপু সিটু এবং অ্যাপু এই দুটোই ধার নিতে হলো কার কার কাছ থেকে এস ডিল এর কাছ থেকে তো দেখো এস ডিল এর কাছে একটা ধার নিয়ে ম্যাচিওর হয়ে গেল এইবার এর সাথে কম্পেয়ার করে দেখো এই যে এখানেও কিন্তু সে কাইলো মাইক্রোন কিন্তু একই কাজ করেছিল এই এই দুটো জিনিস ধার নিয়েছিল কার কাছ থেকে এস ডিল এর কাছ থেকে নিয়ে তারপরে সে ম্যাচিওর কাইলো মাইক্রোন হয়েছিল তারপরের স্টেপটাও খেয়াল করে দেখো একই রকম তারপরে যখন সে আমরা বলেছি যে এন্ডোজেনাসলি সিনথেসাইজড লিপিড কে ট্রান্সপোর্ট করে দিবে উইদিন आवर টিস্যু তাহলে দেখো এই যখন এই টিস্যুর এই ক্যাপিলারির ভিতর দিয়ে যখন যাবে তখন ওই কাইলো মাইক্রোনের ভাগ্যে যা ঘটেছিল এই ভিএলডিএল এর ভাগ্যে सेम জিনিস ঘটবে सेम জিনিস ঘটবে মানে এখান দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা জানি যে ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়ামের ভিতরে এই লাইপোপ্রোটিন লাইপেসটা লাগানো থাকে সেই লাইপোপ্রোটিন লাইপেসকে স্টিমুলেট করার জন্য কিন্তু আমাদের এই সি2 লাগে তাই না আর এবং গতদিন আমি তোমাদেরকে এটাও বলেছিলাম যে এইভাবে মনে রাখবা সি দিয়ে হচ্ছে কোফ্যাক্টর সি2 এখানে কোফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে আর 2 তা এ হচ্ছে যে কোঅ্যাক্টরের মতো মেইন অ্যাক্টর এখানে মেইন রোল কে প্লে করতেছে মেইন রোল প্লে করতেছে হচ্ছে লাইপোপ্রোটিন লাইপেস কারণ লাইপোপ্রোটিন লাইপেস না হলে তো তুমি এই अवगतर তোমাদের পরীক্ষাতে সাধারণত এমইএমসি 4 ব্যাচ তোমরা অলরেডি পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছো তাই না লাবিবা তাসনিম লাবিবা তোমাদের রিটেনে যে কোশ্চেন ছিল সেখানে তোমরা খেয়াল করে দেখেছো না যে তোমাদের কি দেওয়া হয়েছিল কাইলো মাইক্রন মেটাবলিজম দেওয়া হয়েছিল তাই না আমি তোমাদের এই কোশ্চেনটা বলে দিয়ে রাখি যে সাধারণত তোমাদের এমবিবিএস লেভেলে আমরা মোস্ট অফ দা টাইম মোস্ট অফ দা টাইম আমরা আইদার কাইলো মাইক্রন মেটাবলিজম অথবা ভিএলডিএল মেটাবলিজম এটা দেই এলএলএল মেটাবলিজমটা যেহেতু একটু ডিফিকাল্ট এইচডিএলটা আরো একটু ডিফিকাল্ট এই জন্য আমরা সাধারণত দেই না রিভার্স কোলেস্টেরল ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা দেওয়া হয় বা তোমাদের ওই দুটার মেটাবলিজম খুব একটা দেওয়া হয় না ওই জন্য তুমি কোশ্চেনগুলো একটু ঘেটে দেখো বেশিরভাগ সময় আমরা কাইলো মাইক্রন অথবা ভিএলডিএল এর মেটাবলিজমটা দিয়ে থাকি কারণ এই দুটার ভিতরে খুবই সিমিলারিটি আছে দুটো একটা হচ্ছে এক্সোজেনাস লিপিড ট্রান্সপোর্ট করে আর কিছু এন্ডোজেনাসলি সিনথেসাইজড লিপিড ট্রান্সপোর্ট করে বাট ওদের পাথওয়েটা মোরালেস একই রকম সার্কুলেশনে আসার পরে দুইজনই দুইজনেরই মোটামুটি অ্যাপোবি কন্টে এরা দুইজনই হচ্ছে অ্যাপোবি কন্টে এদের অ্যাপোপ্রোটিন হিসেবে থাকে হচ্ছে অ্যাপোবি প্লাস সার্কুলেশনে আসার পরে এরা দুইজনই কিন্তু অ্যাপো সি2 তারপর অ্যাপোই এই দুইটা ধার নেয় কার কাছ থেকে ধার নেয় হচ্ছে এসডিএল এর কাছ থেকে নিয়ে তারপরে এইভাবে এরা ভাঙে ক্যাপিলারি ভিতরে ভেঙে এখন দেখো এই যে আমার ভিএলএল যখন তৈরি হয়েছিল এইটা छोट हो जाए छोट हो गोट हो गई इंटरमिडिएट डेंसिटी लाइफोटीन ख्याल प्रथम जो तैरी बे बड़ सड़ो छो ख्याल 
আজকে এ নেটওয়ার্ক যে এত ঝামেলা করতেছে আল্লাহ ভেঙে এটা ছোট হয়ে গেল তোমরা তো বুঝতে পারছো যে মেইন মেইন ছিল যেহেতু টিএ যে কন্টেইনিং ছিল তাহলে টিএ যে ভেঙে যদি চলে যায় তাহলে এই জিনিসটা ছোট হয়ে যাবে এই যে ছোট হয়ে গেল ছোট হয়ে যাওয়ার পরে যে জিনিসটা তৈরি হলো এটা একটা ট্রানজিটরি পিরিয়ড এটাকে আমরা বলে থাকি ইন্টারমিডিয়েট ডেন্স ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন মানে এই ভিএলডিএল থেকে এলডিএল তৈরি হওয়ার মাঝে যে জিনিসটা তৈরি হলো সেটাই হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন এখন খেয়াল করে দেখো এই ইন্টারমিডিয়েট ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিনের হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিনের দুইটা ফেজ ভেঙে চলে যাওয়ার পরে তারপরে সে কি করছিল এইচ ডি এল কে সি টু ব্যাক করাই দিছিল মানে সে যে অ্যাপো সি টু নিয়েছিল সেই সি টুটাকে আবার এইচ ডি এল কে ব্যাক করাই দিয়েছিল ব্যাক করে দেওয়ার পর যে জিনিসটা তৈরি হলো ওটার নাম ছিল কি কাইলো মাইক্রোন রেমনেন্ট এখানেও দেখো একই ঘটনা ঘটবে ইন্টারমিডিয়েট ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন যেটা তৈরি হলো তার ফিফটি পার্সেন্ট কি করবে সে এই অ্যাপো সি টু অ্যাপো সি টু শুধুমাত্র এইচ ডি এল কে ব্যাক করাই দিবে অ্যাপো সি টু ব্যাক করানোর পরে যে জিনিসটা তৈরি হলো সেইটার নামই হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ডেন্সিটি লাইপো ফিফটি পার্সেন্ট ইন্টারমিডিয়েট ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন অথবা ভিএলডিএল রেমনেন্ট ব্যাক করা দিবে ব্যাক করায় দিয়ে যে জিনিসটা তখন ইন্টারমিডিয়েট ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিনই আছে অথবা একে আমরা ভিএলডিএল রেমনেন্টও বলতে পারি সে এই ফিফটি পার্সেন্ট কি হবে এসে লিভারে এন্ডোসাইটোস হয়ে যাবে সেই জন্য কিন্তু সে দেখো অ্যাপো ই কে কিন্তু দিয়ে দিল না অ্যাপো ই কে দিয়ে দিল না কারণ তার সে লিভারে এন্ডোসাইটোসিস হতে গেলে তার ই লাগবে শুধুমাত্র অ্যাপো সি টু কে দিয়ে দিল আর অ্যাপো ই কিন্তু তার গায়ে লেগে থাকলো সেইটা দিয়েই কিন্তু লিভার তাকে চিনতে পারলো আমি কতদিন বলেছিলাম যে ই ই দিয়ে মনে রাখবা এন্ডোসাইটোস তাহলে লিভার যদি ওটাকে এন্ডোসাইটোস করতে চায় মানে ইন্টারনালাইজ করতে চায় লিভারের ভিতরে ওই জিনিসটাকে নিয়ে নিতে চায় তো লিভারের এখানে তো একটা গেটম্যান দারোয়ান দাঁড়ায় আছে সেই দারোয়ান তো ওকে চিনতে পারবে না তো চেনার ওয়ে কি চেনার ওয়ে হচ্ছে ওই অ্যাপো ই অ্যাপো ই যদি ওর গায়ে লাগানো থাকে তখন চিনতে পারবে তখন ওকে ভিতরে এলাউ করবে যে ঠিক আছে ভাই তুমি চলে আসো তাহলে এই অ্যাপো ই দিয়ে এটাকে চিনতে পারলো তাহলে এই ফিফটি পার্সেন্ট আমার চলে গেল আর বাকি যে ফিফটি পার্সেন্ট ইন্টারমিডিয়েট ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন থাকলো সেইটা দেখো কি করবে সেইটা কিন্তু দুটোকেই ব্যাক করাই দিব দিবে সে হচ্ছে অ্যাপো সি টু এবং অ্যাপো ই দুইজনকেই ব্যাক করাই দিবে কোথায় দুইজনকেই ব্যাক করাই দিবে এইচ ডি এল এর কাছে এই ছবিটা দেখলে বোঝা যায় এইচ ডি এল এর কাছে ব্যাক করাই দিবে এট দ্য সেম টাইম আরো কিছু ঘটনা ঘটে ঘটে দেখো সে আরো টিএজি হারাতে থাকে টিএজি হারাতে থাকে এবং কোলেস্টেরল বাড়াতে থাকে এই কোলেস্টেরল বাড়াতে বাড়াতে সে কোলেস্টেরল লিস এল ডি এল এ কনভার্ট হয়ে যায় মানে লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিনে কনভার্ট হয়ে যায় এবং পরে এই এল ডি এল টা কিভাবে মেটাবলাইজ হয় সেটা তোমাদেরকে আমি আস্তে আস্তে বুঝাই দিচ্ছি তো দেখো প্রথমে যখন এই ভিএলডিএল ছিল ভিএলডিএল টা বেশ বড় সড়ো ছিল হ্যাঁ সেই ভিএলডিএল এ যে আমি বলেছিলাম যেটা টিজি রিস ছিল তাহলে টিজি কিভাবে কমাবে ট্রায়াসাল গ্রিসলটাকে কিভাবে কমাবে এ তখন এই আমি তোকে দিয়ে দিচ্ছি তোর যেহেতু ওইটা বেশি আছে আমাকে দে এই আর কি ব্যাপারটা এরকম তো ও টিএজি টাকে এখানে দিয়ে দিল এইচ ডি এল কে আর এইচ ডি এল তো সবকিছু মোটামুটি অ্যাকসেপ্ট করে অ্যাকসেপ্ট করতেই থাকে মানে পেরিফেরিতে একটু পরে যে দেখবা রিভার্স কোলেস্ট্রল ট্রান্সপোর্টের সময় সবকিছু সে অ্যাকসেপ্ট করে 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 আলটিমেটলি লিভারে নিয়ে যায় তো এই টিএজি টিএজি হচ্ছে যে সে চলে আসলো এইচ ডি এল এ আর এখান থেকে কোলেস্ট্রল এস্টার এই এইভাবে কোলেস্ট্রল এস্টার যাওয়ার কারণে কিন্তু ভিএলডি এ যখন এল ডি এল এ কনভার্ট হয় অনেক বেশি কোলেস্টেরল রিচ থাকে তাহলে এই ভিএলডি এল এই মডিফিকেশন হয় কোথায় উইদ ইন দ্য সার্কুলেশনে আমরা এটা অলরেডি পড়ে ফেলেছি যে আমার এই ভিএলডিএল টা ভিএলডিএল এর যে টিএজ ছিল ওটা লাইপোপ্রোটিন লাইপিস দিয়ে ভাঙবে তাহলে ভিএলডিএল টা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাবে তারপরে সে এই এই ফিফটি পার্সেন্ট আমি এল ডি এল এর কথা বলছি যে এই ফিফটি পার্সেন্ট সে কি অ্যাপো সি অ্যাপো সি টু এবং অ্যাপো এই দুটাকেই এইচ ডি এল এর কাছে ব্যাক করাই দিবে কারণ ওই দুটা ওর প্রয়োজন নাই ওই দুটা ওর প্রয়োজন নাই ওর ওর মেটাবলিজমের জন্য অন্য ধরনের রিসেপ্টার আছে এবং ওর মেটা ওকে রিকগনাইজ করার জন্য 
সেই জন্য ওটা ওর প্রয়োজন নাই ও তাহলে ওটাকে ব্যাক করাই দিল ব্যাক করাই দিয়ে তারপরে দেখো যে এটা এটা অলরেডি বলে ফেলেছি যে এটা ট্রান্সফার প্রোটিন এর মাধ্যমে এই দুইটা হচ্ছে কোলেস্টেরল স্টার ট্রান্সফার প্রোটিন এর মাধ্যমে তারা এক্সচেঞ্জ করে নিল তার টিএজি গুলো ভিএলডি এর টিএজি গুলো এসডিএল কে দিয়ে দিল তার ইনস্টিটিউটে সে বেশি বেশি করে কোলেস্টেরল স্টার নিয়ে নিল অভিজিৎ সরকার গুড টু সি ইউ আফটার দা ভেরি ফার্স্ট ক্রপ ম্যাডাম রিডিং ফ্রম এসএসএমসি স্টে সেফ ও আচ্ছা সলিমুল্লাহ ভালো আছো তুমি थैंक यू वेरी मच তুমি কোন কোন ব্যাচের স্টুডেন্ট ছিলে এসএসএমসি কোন ব্যাচের 42, 43, 50 चले लिभारेटली रेमनेंटलोमिकोन रेमनेंट अथवा गाय इंटरनेटर प्रब्लेम कारण बुझो शेष एंडोजम तैर कर लो मैं <coughs> ल्टिमेटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटलीटली
যেহেতু এটার ভিতরে এখন টিএ জি টিএ সবকিছু দান করে করে রাস্তায় সব দান করে দিয়ে আসছে দান করে দিয়ে ও তো কোলেস্ট্রোল রিচ হয়ে গেছে তার মানে ওর ভিতরে এখন কোলেস্ট্রোলের পরিমাণ ফ্রি কোলেস্ট্রোল এবং কোলেস্ট্রোল স্টার এটার পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে রাদার দেন টিএজি টিএজি ফ্রি কোলেস্ট্রোল এবং কোলেস্ট্রোল স্টার এটা অনেক বেড়ে গেছে তো যখনই সে এই লাইসোজোমাল এনজাইম গুলো আসবে এই এর সাথে দেখবা যে এই লাইসোজোম এসে ওর সাথে ফিউজ হয়ে যাবে ফিউজ হয়ে এই লাইসোজোমাল এনজাইম গুলো এসে একটাকে ভাঙবে ভেঙে তাহলে কি করবে ভেঙে ওই যে বাইরের দিকে তো প্রোটিন আছে তাহলে প্রোটিন ভাঙলে আমরা কি পাবো অ্যামাইনো অ্যাসিড পাবো আর এর ভিতরে যদি কোলেস্টেরল থেকে থাকে কোলেস্টেরল এস্টার যদি থাকে তাহলে তো কোলেস্টেরল এস্টার থেকে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড সরাই দিতে হবে তাহলে আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড পাবো এছাড়াও আমরা কোলেস্টেরল পাবো তাই তো এখন তো আমরা তো জানি যে আমাদের আমরা খালি কোলেস্ট্রোল কে সবসময় খারাপ বলি কিন্তু কোলেস্ট্রোল তো আমাদের বডিতে অনেক কাজ করে তাই না আমরা অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমরা জানি যে সেল মেমব্রেন সিনথেসিস করলে সেল মেমব্রেন ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্টই হচ্ছে কোলেস্ট্রোল তাহলে এটার জন্য আমার লাগবে অল স্টেরয়েড হরমোন আর সিনথেসাইজ फ्रॉम কোলেস্ট্রোল তাহলে সেটার জন্য আমার কোলেস্ট্রোল লাগবে বাইল অ্যাসিড বাইল সল্ট অল আর সিনথেসাইজ फ्रॉम কোলেস্ট্রোল কাজেই সেলের ভিতরে তো কোলেস্ট্রোলের অনেক ফাংশন আছে এবার তাহলে তোমরা বুঝতে পারলা যে এলডিএল এর কাজটা কি এলডিএল এর কাজ হচ্ছে যে তোমার বডির ভিতরে তৈরি মানে এন্ডোজেনাসলি সিনথেসাইজ এই কোলেস্টেরল কে আলটিমেটলি মানে ট্রান্সপোর্ট করে বিভিন্ন টিস্যুতে যেখানে যেখানে কোলেস্টেরলের প্রয়োজন সেখানে সেখানে নিয়ে যাও নিয়ে সেখানে সাপ্লাই দেওয়া তাহলে দেখো এখানে সাপ্লাই দিয়ে ফেললো এই কোলেস্টেরল আর যেটা বেশি হয়ে গেল সেটাকে দেখো এই যে এখানে জমা করে রেখে দিল এখন মজার জিনিস দেখো সেটা হলো যে যখনই তোমার সেলটা হয়ে সেল ইজ স্যাটিসফাইড অথবা সেল ইজ ফিল্ড উইথ তখন সে কি করবে তখন তো আর ফার্দার কোলেস্ট্রোল তার প্রয়োজন নাই তখন সে আমরা জানি যে আমার সেল নিজেও কিন্তু কোলেস্ট্রোল তৈরি করতে পারে আমরা হচ্ছে যে খাবারের মাধ্যমে তো পাই কিছু কোলেস্ট্রোল কন্টেনিং ফুড আছে তোমরা জানো সেগুলো খেলে আমার কোলেস্ট্রোল বেড়ে যায় যাদের বডিতে কোলেস্ট্রোলের পরিমাণ বেশি থাকে ডাক্তার তাদেরকে এই ধরনের কোলেস্ট্রোল খেতে নিষেধ করে দেয় এটাও তোমরা জানো কিন্তু আমার বডি নিজেই কিন্তু কোলেস্ট্রোল তৈরি করে ফেলতে পারে এখন তুমি এই যে এলডিএল এর মাধ্যমে সেলের ভিতরে অলরেডি কোলেস্ট্রোল দিয়ে দিয়েছো তার তো সেল তো অলরেডি ফিল্ড উইথ সো মেনি কোলেস্ট্রোল তাহলে এই সেলের আর কোলেস্ট্রোল ফার্দার কোলেস্ট্রোলের প্রয়োজন নাই তখন সে কি করবে এই যে আমরা জানি যে এখানে কোলেস্ট্রোল সিনথেসিস এর রেট লিমিটিং এনজাইম প্রত্যেকটা পাথর কিন্তু একটা রেট লিমিটিং এনজাইম থাকে বা রেগুলেটরি এনজাইম এই এইসএম যে কোয়ে রিডাকটেজটা হচ্ছে যে কোলেস্ট্রোল সিনথেসিস এর সেই রেট লিমিটিং এনজাইম তাহলে এই যে দেখো মাইনাস মাইনাস সাইন দেওয়া মানে এই এইসএম জি কোয়ে রিডাকটেজটাকে তখন সে ইনহিবিট করে দিবে বলবে যে ভাই আমার আজকে মনে হয় আমি ওয়ার্স্ট ক্লাস নিচ্ছি আজকে মনে হয় সবচেয়ে ওয়ার্স্ট ক্লাস নিচ্ছি তাই না এতবার আমি তো তাহলে এদেরকে কমপ্লেন করতে হবে যে এটা কি লাগাই দিয়ে গেল আমরা যেখানে ছিলাম আবার একটু কষ্ট করে সেখানে চলে আসো তাহলে এই যখনই তুমি অনেক বেশি কোলেস্ট্রোল পেয়ে গেল তোমার বডিতে তখন এই এইস এম জি কোয়ের রিডাকটেস কে ইনহিবিট করবে এট দ্য সেম টাইম কি করবে এটা এটাকে বলা এটাকে বলা হয় ডাউন রেগুলেশন ডাউন রেগুলেশন মানে কি দেখো এই যে 
এই যে রিসেপ্টর গুলো কি রিসেপ্ট অল রিসেপ্টরস আর বেসিক্যালি প্রোটিন তাই তো অল রিসেপ্টরস আর প্রোটিন তাহলে এই প্রোটিন সিনথেসিস হলো আমরা আমরা জানি কি লাগে প্রোটিন সিনথেসিস হলো তো এই যে মেসেন প্রথমে হচ্ছে যে ডিএনএ তে তো আমার ওই জিনটা থাকে ডিএনএ কে ট্রান্সক্রাইব করে মেসেঞ্জার আরএনএ তৈরি করতে হয় মেসেঞ্জার আরএনএ কে ট্রান্সলেশন করে তো আমরা প্রোটিন তৈরি করি এটা তো তোমরা সবাই জানো তো ও কি করবে ও যে দেখো এই যে ডিএনএ এর ডিএনএ ট্রান্সক্রাইবড হয়ে মেসেঞ্জার আরএনএ তৈরি করাটাই বন্ধ করে দিবে তাহলে কোনো মেসেঞ্জার আরএনএ আর তৈরি হবে না মেসেঞ্জার আরএনএ যদি তৈরি না হয় তাহলে আর ফারদার কোনো এই রিসেপ্টর প্রোটিন গুলো তৈরি হতে পারবে না তাহলে এই রিসেপ্টর প্রোটিন তৈরি না হলে কি হবে ডাউন রেগুলেশন হবে মানে সে আর ভিতরে নিবে না দেখো এই যে এই এখানেই কিন্তু ওই মেকানিজমটা লুকায় আছে সেটা হচ্ছে যে এই যে যখন মনে করো তোমার সেল ইজ অলরেডি স্যাটিসফাইড উইথ অথবা সেল ইজ অলরেডি ওভারফ্লোড ওভারফ্লোড উইথ কোলেস্টেরল তখন নতুন করে আর এই शुरू हो जाए चले जाटाबलिजम के सामाराइज करी की दाड़ो देखो इलिभार थे तैरि हलो डीएलडीएल তো প্রথমে যখন ন্যাসেন্ট ছিল তখন তার সাথে অ্যাপোবি 100 ছিল সার্কুলেশনে আসার পরে সে অ্যাপোবি 100 তো তার নিজস্ব ছিল এর ছাড়াও সে কার কাছ থেকে ধার নিল ধার নিল হচ্ছে এইচডিএল এর কাছ থেকে এইচডিএল এর কাছ থেকে দুটো জিনিস ধার নেয় একটা হচ্ছে অ্যাপো সি2 আর একটা হচ্ছে অ্যাপো ই এখানে যদি ওই এটা এখানে শুধু সি লেখা আছে কিন্তু তোমরা এটা মনে রাখবা যে এটা হচ্ছে অ্যাপো সি2 আর অ্যাপো ই ধার নিল ধার নিল কিন্তু এই যে এন্ডোথেলিয়াল যখন সে সার্কুলেশন দিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন भांगार लगो शेष तक से बाकी झाड़ू दिए साफ कर मत स्कैर सेल मान तो स्कैर मान झाड़ू दिए परिष्कार कर मत 
হ্যাঁ অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হবে কারণ হচ্ছে এই এক্সেস অ্যামাউন্ট যদি থাকে তখন তো সে আর সেলের ভিতরে ঢুকতে পারবে না যখনই সে ঢুকতে পারবে না তখন দেখো এই স্ক্যাভেঞ্জার সেল গুলো কি কাজ করে যে যে কারণে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস স্টার্ট হয়ে যায় এবার তোমরা এখানে চলে আসো যে মনে করো বেড়ে গেছে তো এইটা ডাউন রেগুলেটেড হয়ে গেছে ফারদার সেলের ভিতরে আর যেতে পারতেছে না ফারদার সেলের ভিতরে যখন না নরমালি আমাদের বডিতে কিছু কিন্তু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে হ্যাঁ আর আমার বডি সব সময় এই অক্সিডেশন আমার বডি যখন অক্সিডেশন হয় তোমরা তো অলরেডি পড়েছো তাই না এই যে আমরা যে বিভিন্ন সময় অক্সিডেশন গুলো যে পড়লাম সেই অক্সিডেশনের বাই প্রোডাক্ট হিসেবে আমার বডিতে কিছু কিছু সুপার অক্সাইড তৈরি হয় যেগুলোকে আমরা বলে থাকি আর ও এস রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস বা এদেরকে সুপার অক্সাইড বলা হয়ে থাকে তার ভিতরে কি কি থাকে বা ওদেরকে আমরা বলে থাকি অক্সিডেটিভ অক্সিডেটিভ এজেন্ট এদের ভিতরে যেমন সুপার অক্সাইড আছে নাইট্রিক অক্সাইড আছে হাইড্রোজেন পারক্সাইড আদার অক্সিজেন এরা তো বসে আছে বসে আছে কিসের জন্য যে যে যদি এই এক্সট্রা এলডিএল যদি ইন্টারনালাইজ কোন এলডিএল কে না পায় যদি বাইরে বেশি বেশি এলডিএল থাকে তাহলে তাকে কি করবে তাকে অক্সিডাইজড করে ফেলবে তো এই যখনই একটা এলডিএল অক্সিডাইজড হয়ে যায় তখন ওর দেখো চেহারা তো চেঞ্জ হয়ে গেল অক্সিডাইজড হলে মানে চেহারা চেঞ্জ হয়ে গেল এমনিতে মনে করো ডাউন রেগুলেটেড হয়ে আছে কোনো রিসেপ্টার নাই সেজন্য ভিতরে ঢুকতে পারতেছে না এরপরে যখনই তার এই অক্সিডাইজড হওয়ার পরে যখন সে তার চেহারা চেঞ্জ হয়ে গেল তখন এই ম্যাক্রোফেজ গুলো অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় ম্যাক্রোফেজ গুলো আবার কি ম্যাক্রোফেজ গুলো ও তো যা পায় তাই এনগাল্প করে ফেলে ফেলে ওর তো আর কোনো স্পেসিফিক রিসেপ্টার নাই তো যা পাচ্ছে তাই নিয়ে নিচ্ছে তো এই সমস্ত এই অক্সিডাইজড সমস্ত এলডিএল গুলোকে সে এনগাল্প করে ফেলে এনগাল্প করে ফেলে আলটিমেটলি সে কি হয়ে গেল ফোম সেলে কনভার্ট হয়ে গেল এই ছবিটাও তোমরা এলিপিং কটে পাবা দেখো ওখানে সুন্দর করে যারা আর একটু ফার্দার জানতে চাও তোমরা আর একটু এটা এক্সপ্লানেশন করে নিও এটা আমি জাস্ট তোমাদেরকে একটু দেখানোর জন্য বাট এটা আসলে মেইনলি পোস্ট গ্রাড স্টুডেন্টদের জন্য দরকার তোমাদের আন্ডার গ্রাড লেভেলে এটা দরকার নেই ওরকম দরকার নেই আসলে আমি তোমাদেরকে আর একটু ইনফরমেশন দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় আমি সব টিচারদের প্রতি রেসপেক্ট রেখেই বলতে চাই আসলে আমাদেরও উচিত যে একটা ডিমার্কেশন লাইন কিভাবে শুরু হয় ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো পরে যে তোমাদের হয়তো আরো ডিটেলস লাগবে এখন তোমাদের এই লেভেলে এত ডিটেলস লাগবে না তোমরা শুধু এটুকুই জানো যে আমার বডিতে কিছু অক্সিডেন্ট আছে কিছু প্রি রেডিকেলস আছে তাদের কাজই হচ্ছে যে যদি কোনো এরকম মানে আন ইন্টারনালাইজ কোনো জিনিস পায় বাইরে তাহলে তাদেরকে সবসময় সে অক্সিডাইজড করার চিন্তা ভাবনা করবে আর আমার বডিতেও কিন্তু দেখো বডিতে আমাদের যে ক্রিয়েটর উনি অটোমেটিক্যালি দিয়ে দিয়েছে কিছু যেমন ভিটামিন ই অ্যাসকোরবিক এসিড বেটা ক্যারোটিন আমরা তো পড়েছি তাই না এসিই পড়ি না যে আমরা এই এই ভিটামিন গুলো আমাদের বডিতে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ন্যাচারালি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে তার মানে অক্সিডাইজড হতে গেলে এরা বাধা দেয় কিন্তু এদেরও তো একটা লিমিটেশন আছে তোমার যদি অনেক বেশি বেড়ে যায় তখন তো আর সে বাধা দিতে পারবে না তখন কি হবে এলডিএল গুলো অক্সিডাইজ হয়ে যাবে এই অক্সিডাইজ যখন হয়ে গেল তখন তো এটা আমার বডির জন্য কি হয়ে গেল বডির জন্য একটা বার্ডেন হয়ে গেল ওইটা কোথাও যেতে পারবে না তখন এই স্ক্যাভেঞ্জার সেল মানে ম্যাক্রোফেজ গুলো কি হবে ম্যাক্রোফেজ গুলো ওগুলোকে এনগাল্প করে ফেলবে এই ম্যাক্রোফেজ ওদেরকে এনগাল্প করে ওরা কিন্তু ফোম সেলে কনভার্ট হয়ে যায় এই ফোম সেল গুলো আলটিমেটলি যে কি শুরু করে দেয় তোমার এই অ্যাথোরোস্কিলোরোসিস স্টার্ট করে দেয় এবার আসো ফাংশন অফ দ্য এসডিএল তো আমরা প্রথমেই বলে নেই যে এসডিএল এর দুই একটা ফাংশন যদি বলতে যাই তাহলে প্রথমেই তোমরা মনে করে দেখো যে এ কিন্তু কি কাজ করে অ্যাপোপ্রোটিন সাপ্লায়ার হিসেবে কাজ করে না আমার বডিতে এই যে এতক্ষণ ধরে আমরা যেগুলো ম্যাটাবলিজম করলাম কাইলোমাইক্রন তারপরে ভিএলডিএল আইডিএল এই যে এদের ম্যাটাবলিজম যে পড়লাম এই প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু এইচডিএল এর বিশাল বড় একটা অবদান আছে অবদান কি যে সেই কিন্তু আসলে তোমার এই যে অ্যাপোপ্রোটিন গুলো যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল অ্যাপো সি টু অ্যাপো ই এগুলো কিন্তু সবই সাপ্লাই দিচ্ছে কে এইচডিএল তাহলে এটাকে আমরা বলতে পারি এটা একটা রিজার্ভার এটা হচ্ছে একটা রিজার্ভার ট্যাঙ্কি কার রিজার্ভার ট্যাঙ্কি হিসেবে কাজ করতেছে অ্যাপোপ্রোটিনের রিজার্ভার ট্যাঙ্কি হিসেবে কাজ করতেছে যখন যার প্রয়োজন হচ্ছে সে ওর কাছ থেকে ধার নিচ্ছে আবার ব্যাক করাই দিচ্ছে ফোম সেল বেড়ে যাওয়া মানে ওটা দিয়ে কিন্তু স্টার্টিং হয়ে গেল তোমার 
এছাড়াও কি এইচডিএল কি করে এইচডিএল হচ্ছে যে একটু পরে তোমাদেরকে ছবিতে দেখাবো ওই যে যে ফ্রি কোলেস্টেরল যেগুলোই থাকবে সেগুলোকে সে অ্যাকসেপ্ট করে নেবে তার মানে অ্যাকসেপ্টর অফ নন স্টেরিফাইড কোলেস্টেরল নন স্টেরিফাইড মানে ফ্রি ফ্রি যে যত কোলেস্টেরল আছে সেই সবগুলোকে সে অ্যাকসেপ্ট করে নেবে তার কারণ হচ্ছে যে এইচডিএল এর ভিতরে ফসফোলিপিডের কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি থাকে ফসফোলিপিডের কনসেন্ট্রেশন বেশি থাকার কারণে ফসফোলিপিডটা একটা সলিবুলাইজার হিসেবে কাজ করে এই কোলেস্টেরলের সলিবুলাইজার হিসেবে কাজ করে হচ্ছে ফসফোলিপিড সেই কারণে সে ইজিলি টেনে নেয় এরপরে যে কাজটা করে টেনে নেওয়ার পরে তো তাকে স্টেরিফাইড করতে হবে এরপরে তার ভিতরে স্টেরিফাইড করতেও হেল্প করে এই এইচডিএল তার একটা ওই যে আমি একটু পরে তোমাদেরকে ছবিতে দেখাচ্ছি আরেকটা জিনিস হচ্ছে রিভার্স কোলেস্টেরল ট্রান্সপোর্ট করে जन्म निले जखी छवि मे रेखो देखो ख्याल टाइलोमाइक्रोम एक्सक्लूसिवलिस्टैन ডেলিভারি করে তাহলে অবশ্যই সেটা লিভার থেকে তৈরি হবে আর এলডিএল কে তো তোমরা দেখলাই উইদিন দা সার্কুলেশনে তৈরি হলো আর এখন এইচডিএল বাদ থাকলো তাহলে এইচডিএল কোথায় তৈরি হয় এইচডিএল আসলে এই দুটো থেকেই তৈরি হয় তাহলে বোথ লিভার এন্ড ইনটেস্টাইন মনে রাখা কি খুব কঠিন আমার মনে হয় যে তোমরা আজকের এই ক্লাসের পরে এটা আর মুখে মুখস্থ করার দরকার আছে মুখস্থ করবা না বুঝে যাও আজকে তাহলে এই দুটোর থেকেই কিন্তু এইচডিএল তৈরি হয় তো প্রথমে সে যখন তৈরি হয় দেখো প্রত্যেকটার কি ছিল প্রত্যেকটার কিন্তু নিজস্ব একটা অ্যাপোপ্রোটিন ছিল তাহলে এইচডিএল যেহেতু ভালো সে যেহেতু খুব ভালো ওর স্কোর অনেক বেশি ওর স্কোর খুব হাই তাহলে ও হচ্ছে এ প্লাস পাওয়া বুঝতে পেরেছ এই জন্য ও হচ্ছে এ ওয়ান অ্যাপো এ ওয়ান আর ওই যে ভিএলডিএল কাইলোমাইক্রন ওরা তো আসলে ব্যাড কোলেস্টেরল দেয়া ব্যাড কোলেস্টেরল বেসিক্যালি তোমাদেরকে আমি গতদিন একটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম না যে ক্লিনিক্যালি আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে তোমার चले तो आलोचना करते गारपिक शेष करते तुम क्वेश्चन प्लीज एक टीग्राम ग्रुप आखने दिए रखो तुम्हें मन रखबा তো আমাদের আব্বারা আগে আমরা যখন ছোট ছিলাম আব্বারা সকাল বেলা বাজারে যেত একটা থলে নিয়ে সেই থলেটা ছিল কি এমটি ওর ভিতরে কিছুই থাকতো না পকেটে কিছু টাকা আর একটা বাজারের ব্যাগ হাতে নিয়ে বাজারে যেত তো সেই বাজার যখন ব্যাগ করে বাসায় আসতো তখন থলেটা ভরা থাকতো তো তোমরা এই এইচডিএল এর ক্ষেত্রে মনে রাখবা ও যখন ওর জার্নি শুরু করে তখন ও ওই বাজারের থলের মতো এমটি থাকে ওর ভিতরে কিছুই থাকে না কিছুই থাকে না শুধু সামান্য একটু কোলেস্টেরল থাকে আর এই অ্যাপো এ ওয়ান এই অ্যাপো এ ওয়ান কে নিয়ে সে তার জার্নি শুরু করলো শুরু করার পরে সার্কুলেশনে আসা আসার পরেই কিন্তু আস্তে আস্তে তার ভিতরে অ্যাপো সি টু অ্যাপো ই এগুলো সে অ্যাচিভ করে আর এই যে রাস্তা দিয়ে যখন সে যায় তো তুমি বাজারে যে খুঁটে 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 যেমন তোমার যেটা যেটা প্রয়োজন সেগুলো কেনো কিনে বাজারের তুলেতে ভরো সেই রকম ও যখন এই ट्रांसपोर्ट 
অন্যদের সাথে যদি তুমি কম্পেয়ার করো তাহলে দেখতে পাবা যেমন এলডিএল কি করলো এলডিএল ভিএলডিএল থেকে শুরু হলো কিন্তু সে কোলেস্টেরল রিচ হয়ে কোথায় যে সাপ্লাই দিল পেরিফেরাল টিস্যুতে সাপ্লাই দিল আর এ কি করলো এ লিভার থেকে যাত্রা শুরু করে পেরিফেরি থেকে সমস্ত কোলেস্টেরল গুলোকে আস্তে আস্তে কালেক্ট করে সে আস্তে আস্তে দেখো প্রথমে সে কি ছিল এমটি ছিল এমটি ব্যাগ ছিল বাজারের ব্যাগটা এমটি ছিল আস্তে আস্তে ওর ভিতরে যতই কোলেস্টেরল জমা হতে থাকলো আস্তে আস্তে দেখো এইচডিএল থ্রি তারপরে এইচডিএল টু এইচডিএল থ্রি একটু ছোট তারপরে এইচডিএল টু যখন হয়ে গেল আরো বড় হয়ে গেল এইভাবে সমস্ত জায়গা থেকে কালেক্ট করতে করতে সে আলটিমেটলি লিভারে চলে আসলো এবং লিভার থেকেই কিন্তু আলটিমেটলি আমার বডি থেকে কোলেস্ট্রল এক্সক্রিশনের ওয়ান অব দা মেজর রুট ইজ লিভার লিভারে কি হয় লিভার থেকে কিছু ফ্রি কোলেস্ট্রল অ্যাজ ওয়েল এজ এর আগে আমি তোমাদের একদিন করিয়েছিলাম লিভার থেকে কিছু ফ্রি কোলেস্ট্রল অ্যাজ ওয়েল এজ ফরমেশন অফ বাইল এসিড অ্যান্ড বাইল সল্ট এটার মাধ্যমে আমার বডি থেকে কোলেস্ট্রল মেনলি এক্সক্রিট হয়ে যাওয়া থ্রু ফিসেস আমি একটু পরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি फसफोलिपिड बेसि थे আমি শুধু তোমাদেরকে একটা জিনিস বলি সেটা হলো আমি যখন পোস্ট গ্যাড করি তখন আমি এই জিনিসটা এইভাবে মনে রেখেছিলাম ক্যাট ক্যাট আমার খুবই প্রিয় তোমরা জানো মনে হয় আমি যে এম ইউ এম সি ফাইভ ব্যাচের স্টুডেন্টদেরকে এর আগে জুমে যখন ক্লাস নিয়েছি তখন আমি আমার দুটো বিড়ালকেই দেখাইছি আসলে আমার বাসায় তিনটা বিড়াল ছিল একটা যাই হোক মারা গেছে সেটা তো এই বিড়াল আমি কিভাবে মনে রেখেছিলাম জানো সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে এ ক্যাট আর একটা হচ্ছে এল ক্যাট এ ক্যাটটা হচ্ছে কোথায় কাজ করে এ ক্যাটটা কাজ করে হচ্ছে উইদ ইন দা সেল তা আমি মনে রেখেছিলাম এ ক্যাট হচ্ছে আমার ক্যাট মানে আমার সেলের ভিতরে কাজ করে আর এল ক্যাট হচ্ছে আমার মেয়ের নাম লামিয়া লামিয়াস ক্যাট এল ক্যাট হচ্ছে যেটা বাইরে কাজ করে তো এই এল ক্যাটটা আসলে বাইরে কাজ করে উইদ ইন দা প্লাজমা এল ক্যাট ইজ অ্যাভেলেবল উইদ ইন দা প্লাজমা এবং এই এল ক্যাট এইটাকে স্টিমুলেট করে কে এইটাকে স্টিমুলেট করে হচ্ছে অ্যাপো এ ওয়ান এই অ্যাপো এ ওয়ান এসে এল ক্যাটকে স্টিমুলেট করে এই কারণেই দেখো যে ফ্রি কোলেস্ট্রল গুলোকে সে নিয়ে গেল সেগুলোকে সব স্টেরিফাইড করে ফেললো স্টেরিফাইড করে ফেললো কোথায় উইদ ইন দা এইচডিএল এরপরে এই যে দেখো বাইরে যত যত কোলেস্ট্রল আছে ওগুলোকে একবার করে সে নিচ্ছে এই যে এটা দেখলেই বুঝবা এই অ্যাকসেপ্ট করবে এবং স্টেরিফিকেশন করবে অ্যাকসেপ্ট করবে স্টেরিফিকেশন করবে এরকম করে 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 আলটিমেটলি সে কিন্তু চলে যাবে লিভারে এইটাই হচ্ছে লিভার কোলেস্ট্রল ম্যাম আপনার প্রোফাইল পিকচার দেখি বুঝে যাই আপনি ক্যাট খুব পছন্দ করেন হ্যাঁ আমার একটা ফ্রেন্ড বুঝছো আমাকে কয়েকদিন আগে ফোন দিছে ফোন দিয়ে বলতেছে কি যে এই তোমার এই বিড়ালের সরাও কি তোমার প্রোফাইলে ঢুকলে কি তোমার ওই বিড়ালের মুখ দেখা যায় তুমি তোমার একটা ছবি দেখা যে ওই বিড়াল হচ্ছে আমার জানের জান কাজে ওর ছবি ওখানে থাকবে আচ্ছা তারপরে এই যে দেখো রিভার্স কোলেস্ট্রল ট্রান্সপোর্ট এবার দেখো এই ছবিটা তোমাদেরকে আমি একটু দেখাই দিই এই যে দেখো যত ফ্রি কোলেস্ট্রল আছে ম্যাক্রোফেস থেকে বলো এই যে লিভার এবং ইন্টেস্টাইন থেকে যখন সে যাত্রা শুরু করলো শুধু অ্যাপো এ ওয়ান ছিল এই যে এটা ছিল ন্যাসেন্ট এইচডিএল এরপরে দেখো পেরিফেরাল টিস্যু থেকে তারপরে এই যে কাইলো মাইক্রন থেকে বলো ভিএল ডিএল থেকে বলো এই সমস্ত জায়গা থেকে কিন্তু সে আস্তে আস্তে করে সব কোলেস্ট্রল গুলোকে কালেক্ট করতে থাকে আলটিমেটলি এই কোলেস্ট্রল কে কালেক্ট করে কিন্তু সে ম্যাচিওর এইচডিএল হয় এবং ম্যাচিওর এইচডিএল হয়ে সে লিভারে চলে আসে সেইগুলো কেউ কিন্তু আমার এইচডিএল কালেক্ট করে নেয় তাহলে এইবার তোমরা 
ভেবে দেখো তো যে এইচ ডি এল আমার বডির জন্য কি ভালো না খারাপ আমার বডির জন্য কত ফ্রেন্ড তাই না সে বডির একটা বন্ধু তাহলে তোমার বডিতে যদি এইচ ডি এল এর পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে সে কি করবে যেখানে যেখানে যেখানেই তোমার কোলেস্ট্রল আছে এরকম সেগুলোকে যেমন এল ডি এল যখন একটা সেলের ভিতরে যখন কোলেস্ট্রলের পরিমাণ বেড়ে যায় তখন তো যে বললাম যে এলডিএল রিসেপ্টার আর সার্ফেসে আসে না ডাউন রেগুলেটেড হয় তো তুমি এলডিএল রিসেপ্টার নাই এলডিএল ওর ভিতরে আর যেতে পারলো না তখন এলডিএল এর পরিমাণ বেড়ে যাবে সেই এলডিএল টাকেও কিন্তু এনগাল করলো কে ম্যাক্রোফেজ এর ভিতরে যে কোলেস্ট্রল গুলো সেগুলোও কেউ কিন্তু তোমার যদি এইচ ডিএল এর পরিমাণ বেশি থাকে সেগুলোকে কিন্তু সে টেনে টুনে নিয়ে আলটিমেটলি কোথায় নিয়ে আসে লিভারে নিয়ে আসে এবং দেখো যে লিভারে নিয়ে আসার পরে আলটিমেটলি লিভার কি করে ফ্রি কোলেস্ট্রল এবং বাইল এসিড এইগুলো তৈরি করে কোথায় পাঠায় দেয় এই যে ইন্টেস্টাইনে পাঠায় দেয় ইন্টেস্টাইনে তোমরা তো জানো যে বাইল এসিড বাইল সল্টের একটা বিরাট বড় রোল রয়ে গেছে ফর ফ্যাট ডাইজেশন অ্যান্ড ফ্যাট অ্যাবজর্পশন এছাড়াও কিছু ফ্রি কোলেস্ট্রলও থাকে উইদিন দা বাইল সেটা যখন ইন্টেস্টাইনে যায় সবগুলো তার রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে ব্যাক করে না মানে এন্টারোহ্যাপাটিক সার্কুলেশন হয়ে আবার সেটা তোমার ব্লাডে চলে আসে না কিছু তো ফিসেস এর সাথে বের হয়ে যায় এবং এখানে তোমাদের আমি এর আগে একদিন বলেছিলাম যে এইখানে হচ্ছে তোমার কে কাজ করে তোমার ডায়েটারি ফাইবার কাজ করে ডায়েটারি ফাইবার যদি তুমি বাড়ায় দাও তখন কি করবে এই যে ফ্রি কোলেস্ট্রল তারপরে বাইল এসিড যেগুলো আছে ওগুলোকে সে ট্র্যাপে ফেলে দেয় তার ভিতরে ট্র্যাপ করে ফেলে ট্র্যাপ করে ফেলে তখন এটাকে ফিসেস এর সাথে বের করে দিতে হেল্প করে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে সে রিভার্স কোলেস্ট্রল ট্রান্সপোর্ট হিসেবে কাজ করে এবং তোমরা যখন লিপিড প্রোফাইল দেখবা যে আমরা কি চাই সব কিছু চাই লেস দেন যেমন টোটাল কোলেস্টেরল লেস দেন 200 মিলিগ্রাম পার ডিএল এই যে ট্রাইসাল গ্লিসারল লেস দেন 150 মিলিগ্রাম পার ডিএল এলডিএল কোলেস্টেরল লেস দেন 130 মিলিগ্রাম পার ডিএল আর এল এইচডিএল কোলেস্টেরলের ক্ষেত্রে আমরা গ্রেটার দেন গ্রেটার মানে তুমি যত বাড়াতে পারবা তত ভালো বোঝা গেছে এবার তাহলে এইচডিএল হচ্ছে যে আমাদের জন্য বন্ধু আমাদের অনেক ভালো থাকে তো কারো যদি এইচ ডি এর পরিমাণ অনেক ভালো থাকে তখন কি হবে সে তো এই যে রিভার্স কোলেস্ট্রল ট্রান্সপোর্ট এর মাধ্যমে তোমার ওই সমস্ত কোলেস্ট্রল কে বের করে দিবে তো কোলেস্ট্রল কে বের করে দিলে ওই জন্য আসলে তার তেমন কোন হার্মফুল ইফেক্ট হয় না কোন হার্মফুল ইফেক্ট সে প্রডিউস করে না তো এই রিভার্স কোলেস্ট্রল ট্রান্সপোর্ট জিনিসটা কি তোমরা লিটারালি যেগুলো বইতে যেভাবে দেওয়া আছে ওইভাবে বা তোমরা তোমাদের মনের মাধুরী মিশাই লিখো মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে এটাই যে এইচডিএল এখন তো বুঝেই গেল যে এইচডিএল কি কাজ করে মেইনলি পেরিফেরি থেকে কোলেস্ট্রলটাকে লিভারে নিয়ে আসে এবং এই লিভার ইজ দা ওয়ানলি ওয়ে যেখান থেকে তুমি কোলেস্ট্রলটাকে বাইরে বের করে দিতে পারবা কার মাধ্যমে থ্রু বাইল বাইলের মাধ্যমে তুমি এভাবে বের করে দিতে পারবা এই জন্য আমরা এই এইচ ডি এলটাকে বলে থাকি রিভার্স কোলেস্ট্রল ট্রান্সপোর্ট কারণ অন্য সবাই কিন্তু তোমার পেরিফেরিতে সাপ্লাই দিচ্ছে আর ও পেরিফেরিতে যা কিছু এক্সেস আছে সেইগুলোকে সবগুলোকে ঝাঁটা দিয়ে ঝেড়ে লিভারে নিয়ে আসতেছে ফর এক্সক্রেশন এই জন্যই এটাকে বলা হয়ে থাকে রিভার্স কোলেস্ট্রল ট্রান্সপোর্ট তোমাদেরকে আমি এই ছবিটার আগেও দেখিয়েছিলাম যে কি কি ভাবে এটা হচ্ছে লিভার এটা এটা মনে করো কোলেস্ট্রল পুল এখানে কোলেস্ট্রল জমা থাকে কি কি ভাবে আমরা পাই একটা হচ্ছে যে ওই ডায়েটারি কোলেস্ট্রল যে কাইলো মাইক্রন রেমনেন্ট তোমরা দেখলা তারপরে হচ্ছে নিজে তো তৈরি করেই এছাড়াও তোমার কোলেস্ট্রল এক্সট্রা হেপাটিক টিস্যু থেকে যে এইচডিএল এর মাধ্যমে কিছু তো তোমার চলে আসে কোলেস্ট্রল ওই যে দেখলা এক্সট্রা হেপাটিক টিস্যু থেকে নিয়ে আসলো রিভার্স কোলেস্ট্রল ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে আলটিমেটলি তো বের করে দিতে হবে কি কি ভাবে বের হয় একটা তো আমরা জানি যে ভিএলডিএল তৈরি করে ভিএলডিএল তৈরি করতে গেলে তো তখন তোমার লাগবে কোলেস্ট্রল লাগবে আর মেইনলি আমার বডি থেকে বের হয়ে যায় কিভাবে বের হয়ে যায় একটা হচ্ছে যে ফ্রি কোলেস্ট্রল বাইলের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কম্পোনেন্ট হচ্ছে ফ্রি কোলেস্ট্রল এজ ওয়েল এজ বাইল কোথা থেকে আসে আমরা জানি বাইল তৈরি করতে বাইলের প্রিকারসার কি বাইলের প্রিকারসারই হচ্ছে কোলেস্ট্রল আর তোমাদেরকে দেখবা অনেক মানুষই প্রশ্ন করবে যে কেন আমরা এই যে পলি আনসাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড পলি আনসাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের কথা কেন বলি কেন বলি যে এটা কার্ডিও প্রোটেক্টিভ কেন এটি অ্যান্টি অ্যাথেরিজেনিক বলি তার মূল কারণই হচ্ছে তোমার এই যে আমি একটু আগে বললাম সেটা হলো যে তোমার ফসফোলিপিড হচ্ছে একটা সলিউবিলাইজিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে এই ফ্রি কোলেস্ট্রলের সাথে আর ফসফোলিপিডের সাথে আমি তোমাদের বলেছিলাম এক নম্বর কার্বনের সাথে হচ্ছে যে তোমার কি লাগানো থাকে ফ্যাটি অ্যাসিড লাগানো থাকে তো ফসফোলিপিড এর দুই নাম্বার কার্বনের সাধারণত পলি আনসাচুরেটেড 
সে তত কি করবে তত বেশি বেশি করে কোলেস্ট্রল কে সলিবলাইজ করতে পারবে তত বেশি করে এক্সপ্রেশনে হেল্প করবে এই জন্যই আমরা পলিয়ান স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে ইকোসানোয়েড সিনথেসিসের পাশাপাশি সে একটা বিগ রোল বিশাল বড় রোল প্লে করে অনেক মানুষ তোমাকে প্রশ্ন করবে যে কেন পলিয়ান স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড খাওয়ার জন্য আমাদেরকে এত এনকারেজ করা হয় পলিয়ান স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড খাওয়ার জন্য এই জন্য এনকারেজ করা হয় যে ইট ইজ অ্যান্টি অ্যাথেরোসিডি কেমন করে অ্যান্টি অ্যাথেরোজেনিক বাই দিস ওয়ে কারণ সে ওই যে ফসকোলিপিডিয়ার একটা কম্পোনেন্ট এবং এটা একটা সলিবুলাইজিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে এই ছবিটা একটু জাস্ট দেখে রাখো সেটা হলো যে আমার যখন লিভার থেকে ভিএলডিএল থেকে এলডিএল তৈরি হলো তোমরা দেখলাই যে এলডিএল মানে ওর ভিতরে প্রচুর কোলেস্টেরল থাকে এবং সেই কোলেস্টেরল যদি তোমার যে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু বেশি হয়ে যায় আলটিমেটলি সেটা কি হয়ে যায় তখন সেটা ওই যে ফোম সেলে কনভার কনভার্ট হয়ে যায় তোমার ওই যে টিস্যু ম্যাক্রোফেজ গুলো চলে আসে এনগাল্প করে ওরা ফোম সেলে কনভার্ট হয়ে যায় এই ফোম সেল থেকে আলটিমেটলি অ্যাথোরোস্কুলোরোসিসটা ইনিশিয়েটেড হয় তো এটা হচ্ছে ব্যাড কোলেস্টেরল যদি তোমার এইচ ডি এল বেশি থাকে তাহলে সে কি করবে সে তো ওই ব্যাড কোলেস্টেরল সবগুলোকে টেনে নিয়ে চলে আসবে ও তো ওই যে স্ক্যাভেঞ্জার সেল গুলো থেকেও কোলেস্টেরল কে নিয়ে চলে আসতে পারে তাহলে দেখো সে উল্টা দিকে কাজ করে এখান থেকে এই দিকে নিয়ে যাচ্ছে আর ও উল্টা দিকে এই জন্য এটাকে বলা হয় রিভার্স কোলেস্টেরল ট্রান্সপোর্ট सार्कुलेशनिस्ट्रैंड আর এটার ভিতরে হাইয়েস্ট টিজি কোথায় থাকে তোমরা দেখলেই বুঝবা হাইয়েস্ট হাইয়েস্ট টিজি থাকে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি টিজি থাকে হচ্ছে কাইলোমাইক্রোনে তারপরে হচ্ছে তোমার হচ্ছে যে ভিএলডিএল এ আর হাই টি লো টি এ যে কোথায় থাকবে হাইয়েস্ট কোলেস্টেরল থাকবে হচ্ছে তোমার এই এলডিএল এ তাই না আমরা তো দেখেই নিলাম একটু আগে তাই না ওরা ওই যে এক্সচেঞ্জ করে নেয় না টি এজি গুলোকে কাকে দিয়ে দেয় টি এজি গুলো দিয়ে দেয় হচ্ছে তোমার এইচডিএল কে আর তার তার স্টেজে সে নিয়ে নেয় কি সে নিয়ে নেয় কোলেস্টেরল কোনটা কি কাজ করে আর এই এইচ ডি এল এটা হাই কোলেস্টেরল যদিও এর ভিতরে হাই কোলেস্টেরল থাকে কিন্তু সেই কোলেস্টেরল গুলো কি করে সে কিন্তু রিভার্স উল্টা দিকে নিয়ে যায় মানে পেরিফেরি থেকে যেহেতু লিভারে নিয়ে যায় নিয়ে যে এক্সক্রিশন করে এই জন্য এই আমরা এইচ ডি এলটাকে বলে থাকি ভালো কোলেস্টেরল তাহলে তুমি কাইলোমাইক্রোনের ফাংশন দেখো এই একসাথে তোমার সবগুলো এটা মনে রাখলে তোমার একসাথে সব করা হয়ে যাবে যে এটা আমার একজোজেনাস ডেলিভারি দেয় টিএজি একজোজেনাস টিএজিটাকে পেরিফে পেরিফেরিতে ডেলিভারি দেয় ভিএলডিএল কি করে এটা হচ্ছে যে তোমার এন্ডোজেনাস টিএজিটাকে পেরিফেরিতে দেয় আর এটা আমরা জানি এলডিএল কি করে কোলেস্টেরল দেয় তোমার পেরিফেরিতে হচ্ছে কোলেস্টেরল সাপ্লাই দেয় আর কিছু তো তোমার ব্যাক করে যে আমি বলেছিলাম যে 70% মেটাবলাইজড হয় হচ্ছে তোমার লিভারে আর 30% হচ্ছে পেরিফেরাল টিস্যুতে আর এইচডিএল কি কাজ করে সে হচ্ছে কোলেস্টেরল পেরিফেরি থেকে টেনে লিভারে নিয়ে আসে ফর ইলিমিনেশন বা এক্সক্রিশন এটা ওই যে এই জিনিসটার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি ডায়েটারি লিপিড সেখানে গাড় থেকে কাইলোমাইক্রোন এই পেরিফেরাল টিস্যুতে তোমার সাপ্লাই দিলো টিএজি তে কাইলোমাইক্রোন রেমন্যান্ট হয়ে এই লিভারে ব্যাক করে চলে আসলো আর এইটা তোমরা একটু দেখে নিলেই পারবা লিভার থেকে কি তৈরি হয় লিভার থেকে তৈরি হয় তোমার ভিএলডিএল मान <laughs> निले प्लाज्मा 
এখন এই নিচের কোশ্চেনটা হচ্ছে যে হুইচ অফ দা ফলোইং লাইপোপ্রোটিন পার্টিকেলস আর मोस्ट লাইকলি রেসপন্সিবল ফর দা অ্যাপিয়ারেন্স অফ پیشنটস প্লাজমা তোমরা তো জানো কাইলোমাইক্রন কাইল মানে কি কাইল মানে মিল্কি অ্যাপিয়ারেন্স হ্যাঁ কাইলোমাইক্রন মাইক্রন মানে একদম মাইক্রো মাইক্রো লেভেলে হচ্ছে যে কাইলোমাইক্রন গুলো থাকে বলেই এটা কাইল মানে সাদা সাদা কালার হয়ে যায় মিল্কি অ্যাপিয়ারেন্স হয়ে যায় এটা এটা থেকে নাম এসেছে কাইলোমাইক্রন এটার आंसर হচ্ছে যে এ কাইলোমাইক্রন ঠিক আছে छविंगटेट <coughs> बुजते थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी आज के जो आल्लाफिज